各地から、えー、パフォーミングアーツを中心としたジャンル横断的なアーティストの方にご参加いただいておりますパフォーミングアーツの芸術祭というのは世界各地にあるんですけれども観光地型のようなフェスティバルが多い中都市型のフェスティバルであるということが挙げられます見るだけではなくって参加できるのかという方法も考えていた中でアンドソーさんのように場を作っていただけるのであればプロの人とハマの人とごちゃ混ぜになって何かあの作っていただけるのではないかその可能性を感じてハンドソーさんとご一緒することになりました。リソグラフのように重ねていくこと重なっていて違うものが生み出されていくっていうことは相乗効果によって自分が思っていた以上のことができる可能性も含まれているっていう。こうジンを作れるスタジオをなんかオープンできないかなっていう相談だったんですよね。こう街に道具と場所を開いて何かやるっていうのは、もしかしたらこう誰でも表現する側に回れるいいプログラムになるんじゃないかってことで、こうすごいスピード感がやっぱり印刷にあって、その場で書いてすぐスキャンして、まあ、すぐ印刷が出来上がって、でそれにもう一色重ねたり、もうすぐ版を作り直せるっていうそうなんか即興性でこうバンバンバンとこう仕上がっていく。っていうのがなかなか他の機会にはないかなっていうふうに思うんですね海外の旅行者の人がすごく多くてジンとかリソ好きな人がすごい多いなっていうのが実感で Just went to a pub to, to see the, the rugby and they saw actually the festival and then they told us and we came here For me it's a very kind of、uh, woodblock printing render because you have like steps and steps and I'm not used to them it's really about curiosity and try to explore the, the medium. I had a lot of fun it was nice to meet new people and share all our magazine so I'm happy. What I really like it's like you don't know the result before it came out and you don't know how the color will react to one another so it's like a surprise. どうせやるんだったらみんなそこにいてその人たちがなんか一緒に体験できるようなで一個の作品になった方が面白いしな生っぽさが出るっていうかそういうのを楽しんで作ってるって感じです例えば線とか形とかをいろんな人に配って集めてその参加型のなんか一個の本にまとめたりとか10年ぐらい前からそういうジンとかずっと作り続けてきてたんですけど発色の良さが全然ミソグラフの方がいいので完成した時の喜びみたいなのが全然他と違うっていうのですごい好きなポイントですせっかく表現したのに自分だけのものにするのがなんかもったいないのとでジンっていうのはもともとそういう交換していくカルチャーがあったので全然考えが違う人の意見を交換し合うっていうのが、まあ、今の時代大切かなと思ってたくさんジンが作られててなんか嬉しいという感じはあります。うん